接下来方程老师要介绍是第三题的演变。好，这个题目他说 f x 长这个样子，二 x 次方分之二 x 次方加上一，那要求证这个 f x 一加上 f x 二除以二会大于等于 f 的二分之 x 一加 x 二。好，有关于这种题目呢，其实它跟这个图形的凹向有问题，所以凹向上的都有这个结果。那这个它图形是凹向上，好，那为什么呢？好，等一下我会说明。然后，它可以用这个像范例三一样，用这个呃算几不等式去做。那当然也可以用图形的凹向去做。那图形的凹向已经录好了，同学可以自己看哈，自己参阅。那我现在用另外一个方式，就是用这个算几不等式，也就是范例三的方法来做哈。好，那我们先这个样子，那这个就等于这个分，再加上一个。所以二 x 分之二 x 次方当然就是一，然后加上二 x 方分之一，那这个可以写成二分之一 x 次方。好，那我们把这个例做 g o x， 所以 f x 就是一加上 g o x， 好，一加上 g o x 或者 g 那个呃，或或者 g o x 加一都可以啊 ，g o x 加一，好，那 g o x 加一的话，那我们在这个。范例三有讲过，当你这个 a 大于，然后 a f x 啊是等于 a 的 x 次方的话，那它的这个就会大于等于它。那现在呢？现在我们的 g o x 呢、啊，就是二分之一的 x 次方，就是 a 的 x 次方，那它也大于零啊。好，这个二分之一有大于零，所以这个就要 g o x 就是范例三这种情况，它就会符合范例三的这，它就要这个比较大。那 g o x 的部分就是 g o x 一加 g o x 二除以二，就要大于等于啊 g o 的二分之 x 一加 x 二，这样有问题？这有你范例三就可以知道这件事，可以吗？好，范例三就是这种情况，那它就会这样。好，那现在只是变成 g， 所以这个都改 g， 就得成这个。好，这个我先删掉。那有了这个之后呢，我们的 f x 是怎么样呢 ？f x 其实是 g o x 加一。所以我就把它通通加一，这边通通加一，其实就是什么？就是二分之 f x 一加上 f x 二 ，f x 一 x 一就是 g o x 一加一啊，那 f x 二就是 g o x 二加二加一，好，所以这个两个相加除以二就等这两个相加除以二，那这两个相加除以二，把一加一变二，二就可以提出来，二分之二啊加二就那就变一啊。好，所以这个地方，好，这个大这个东西就是刚才讲的，这里，这个东西就会大于这个，好，所以这个就会大于等于 g o 的，好，就大于等于啊，二分之 x 加 x 二，好，那后面加一我知道它，好，这个会大于等于它，那加一照抄，刚才这个加一加二嘛，啊，二分之二就是后面就是加一。好，到这边有没有问题？没有问题的话，这个东西叫什么？这个不就是，这个不就是跟这个一样，只是 x 改成这个，所以这个 x 就是这个 x， 所以它就是 f 的 f 的二分之 x 加 x 二。好，当你的 x 改成这样的话，那 f 的这么多就会等于这个 x 也要改成这个，就是 g 有这个加一，就 g 有 x 增加一。它就等于它，哎、欸，那你不就发现，哎、欸，这里不是加了，反正就是等于，写错了，这个就等于它，那等于它就大于等于这个，那不就正完了吗？我们就要证明，对不对？那现在就正完了，到这边有没有问题？好，有问题可以讲，没关系。